সুনামগঞ্জে ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর মামলায় কারাগারে গাইনি বিশেষজ্ঞ প্রতিবাদে প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসকদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট চরম ভোগান্তিতে রোগীরা মামলা জটিলতায় জামালপুরের কালিকাপুর জলমহালের ইজারা বন্ধ সুযোগে মেয়র কাউন্সিলরদের মাছ চাষ বঞ্চিত প্রকৃত মৎস্যজীবীরা ময়মনসিংহ সিটিতে মাত্র তিনটি পাবলিক টয়লেট বিপাকে পথচারী সহ নগরবাসী জায়গার অভাবের অজুহাত কর্তৃপক্ষের এবং সংকটে আসার আলো সিলেটে নতুন চারটি কূপের সন্ধান আগামী মাসেই জাতীয় সঞ্চালন লাইনে যোগ হবে দশ কোটি ঘনফুট গ্যাস আমন্ত্রণ সমসংবাদের নিয়মিত আয়োজন বিভাগীয় সময়ে থাকছে সপ্তাহের সাত দিন ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের সংবাদ নিয়ে আজ থাকছে সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ সঙ্গে আছি আমি শায়লা রহমান ইমা বিএনপির সরকার বিরোধী টানা কর্মসূচিতে ভালো নেই সিলেটের ব্যবসায়ী সহ সাধারণ মানুষ একদিকে জ্বালাও পোড়াও অন্যদিকে বিশৃঙ্খলা প্রতিহতে ক্ষমতাসীনদের রাজপথে অবস্থান এতে রাজনৈতিক মাঠে বেড়েছে উত্তাপ ব্যবসায়ীদের মতে গত দু সপ্তাহে হরতাল অবরোধে সিলেট অঞ্চলে পর্যটন পরিবহন সহ সব মিলিয়ে অন্তত তিনশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে ইকরামুল কবিরের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন দিগেন সিংহ এক দফা দাবিতে সরকার বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে বিএনপি সহ সমমনা দলগুলো আঠাশ অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির সমাবেশকে কেন্দ্র করে সহিংস ঘটনার পর টানা হরতাল অবরোধে বিপর্যয়ের মধ্যে পড়েছে সিলেটের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা প্রতিযোগিতা প্লাস মনে করো সবারই আমাদের মতন যারা দোকানদার আছে সবাই মনে করেন লস লসের ভিত্তি আছে খুবই সমস্যা আছে অনেক কষ্টে আছে আমরা সবাই একদিকে বিএনপির জ্বালা ও পোড়া কর্মসূচি অন্যদিকে নির্বাচনমুখী সরকারি দলের শান্তি সমাবেশ ও বিশৃঙ্খলা প্রতিহতের মুখে পরিস্থিতি দিন দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে এ অবস্থায় সিলেট নগরবাসী মনে করেন হরতাল অবরোধের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হবে না জনগণের কথা বিবেচনায় এনে উভয় পক্ষকে শান্ত থাকার আহ্বান তাদের হরতাল অবরোধ না দিয়ে দুইটা দল যদি একসাথে হয় তাহলে অবশ্যই সুন্দর একটা পরামর্শ আসবে এই অস্থিতিশীলতা থেকে বের হতে উভয় দলের আওয়ামী লীগ বা বিএনপি উভয় দলের একটু মনোভাব এবং উভয় দলের সহনশীলতা প্রয়োজন কষ্ট পাচ্ছে জনগণ জনগণই হচ্ছে ক্ষমতার উৎস তো আমার মনে হয় যে বাংলাদেশের যে দুইটা বৃহত্তম রাজনৈতিক দল ওদের একসাথে বসে জনগণের স্বার্থে একটা সমঝোতায় আসা উচিত উনত্রিশ অক্টোবর থেকে হরতাল অবরোধে সিলেট অঞ্চলে পর্যটন পরিবহন সহ সব মিলিয়ে অন্তত তিনশো কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট সিলেটে বিএনপির হরতাল পরিস্থিতি নিয়ে আরও তথ্য জানাতে এই মুহূর্তে নগরীর জিন্দাবাজার এলাকায় আছেন সহকর্মী শাহ শরীফুদ্দিন সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে বিএনপির ডাকা আটচল্লিশ ঘন্টার হরতাল বোর্ড থেকে অর্থাৎ তফসিলকে প্রত্যাখ্যান করে তারা নির্বাচনকে নির্বাচন দমানোর কারণ দাবিতে যে ধর্ম হরতাল তারা শুরু করেছেন সকাল থেকে সেটি আমরা দেখছি যে আসলে সিলেটের অবস্থা যদি আমি বলি জনসাধারণের মাঝে কিন্তু খুব বেশি একটি প্রভাব আমরা দেখছি না জিন্দাবাজারের চিত্র যদি একটু দেখানোর চেষ্টা করি যে ছোট ছোট যানবাহন যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু অনেকাংশেই স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছে এবং জনসাধারণরাও কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই চলাচল করছেন তবে কিছু দোকানপাট বন্ধ রয়েছে এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে কিন্তু কিছু ধরনের প্রভাব পড়েছে অর্থাৎ টানা হরতাল অবরোধের কারণে কিন্তু ব্যবসায়ীরা বলছেন যে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তারা লোকসানের মুখে পড়ছেন সেই ক্ষেত্রে একটি হচ্ছে সহিংস আন্দোলন থেকে সরে এসে একটি সমাধানের দিকে যাওয়ার জন্য ব্যবসায়ীরা বলছেন এবং ব্যবসায়ীরা বলছেন যে আসলে আন্দোলন করে হচ্ছে বা জ্বালাও পোড়াওয়ের মাধ্যমে কোনোভাবেই কিন্তু মানুষের যে সমর্থন যেটি সেটি কিন্তু আদায় করা সম্ভব না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মানুষের কল্যাণে বা মানুষকে শান্ত রেখে পরিস্থিতি শান্ত রেখেই কিন্তু আন্দোলনের দিকে যেতে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন এবং এটির কথা যদি আমরা বলি আসলে এখন পর্যন্ত আমরা বিক্ষিপ্তভাবে বিএনপির কিছু কর্মসূচি দেখলেও খুব বেশি একটি কিন্তু কর্মসূচি দেখা যায়নি তার তুলনায় আমরা কিন্তু প্রশাসনের তৎপরতাই বেশি দেখেছি নগরের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে এবং জিন্দাবাজারের চিত্র যদি বলি ব্যবসায়ীরা কিছুটা আতঙ্কে থাকার কারণে তারা দোকানপাট বন্ধ রেখেছেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন কিন্তু ছোট ছোট যানবাহন যেগুলো আছে সেগুলো তো আসন করছে এবং হচ্ছে মানুষ তাদের দৈনন্দিন যে কার্যক্রম যেটি সেটি কিন্তু তারা স্বাভাবিক রেখেছেন এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে তারা যেটি বলা হচ্ছে যে যে কোনো ধরনের সহিংস আন্দোলন যেগুলো আছে সেগুলোকে প্রতিহত করার জন্য তারা মাঠে থাকছেন এবং তারা মাঠে থাকছেন এবং সেই মর্মে তারা 
কাজ করার চেষ্টা করছেন এবং প্রশাসন থেকে আমাদেরকে জানানো হয়েছে যে কোথাও কোন নাশকতার চেষ্টা করা হলে এই সেটিকে তারা রুখে দেওয়ার জন্য তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং প্রশাসন থেকে সর্বোচ্চ রকমের টহল জোরদার করা হয়েছে বলে আমাদেরকে জানানো হয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে বিজেপি মাঠে আছে র‍্যাব কাজ করছে পুলিশ কাজ করছে এবং জনসাধারণরা কিন্তু তাদের জায়গা থেকে তারা নির্বিঘ্ন চলাচল করার জন্য চেষ্টা করছেন এবং সকল ধরনের কার্যক্রম ব্যাংক বিমা অফিসে তারা যেগুলো আছে সবগুলোই কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই চলছে তবে ছোট ছোট দোকানপাট যেগুলো আছে সড়কের পাশেই সেগুলো কিছুটা আতঙ্কে তারা বন্ধ রেখেছেন হঠাৎ করে যদি কোনো কারণে ভাঙচুর শুরু হয়ে যায় সেই আতঙ্ক তাদের মধ্যে থাকলেও তারা বলছেন যে আসলে পরিস্থিতি বিবেচনায় তারা সেগুলোকে খুলবেন এবং স্বাভাবিকভাবেই তারা ব্যবসা চালিয়ে যাবেন তবে আমরা বিভিন্ন ব্র্যান্ড শপগুলো ঘুরে দেখেছি বিভিন্ন ব্র্যান্ড শপগুলো কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই কিন্তু তারা খুলে রেখেছেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছেন মানুষের মাঝে কিন্তু খুব বেশি একটি প্রভাব আমরা দেখছি না তো সিলেটের হরতাল পরিস্থিতি এই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ তথ্য গ্যাসফিল্ড কোম্পানি চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই দশ কোটি ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করতে যাচ্ছে স্বাধীনতার পর এত দ্রুত একটার পর একটা গ্যাস কূপ খনন ও অনুসন্ধানের কাজ এর আগে কখনো হয়নি ইকরামুল কবিরের রিপোর্ট ছবি তুলেছে নশাদ আহমদ চৌধুরী 2022 সালে দেশে প্রকট গ্যাস সংকটে সংশ্লিষ্টদের যখন কপালে ভাঁজ তখনই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনটি দেশি কোম্পানিকে 46টি কূপ খনন ও পুনর্খননের নির্দেশনা দেন তারই ধারাবাহিকতায় সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানি চোদ্দটি কূপ খনন ও পুনর্খননের মাধ্যমে দৈনিক ১৬ কোটি চল্লিশ লাখ ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহে দ্রুত কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বন্ধ হওয়া কূপগুলো পুনর্খননে নতুন দ্বার উন্মোচিত হচ্ছে গ্যাস সেক্টরে কৈলাসটিলা দুই নম্বর কূপ পুনর্খননের পর পাওয়া গেল নতুন স্তর পেট্রোমলা মিনিস্ট্রি এবং এমডি মহোদয়ের নির্দেশ অনুযায়ী প্রকল্প হাতে নিয়েছে এবং দ্রুততার সাথে কাজ শেষ করে আমরা টেস্টিং শেষ করেছি টেস্টিং করে আমরা গ্যাসের উপস্থিতি পেয়ে গেছি সিলেট গ্যাসফিল্ড কোম্পানি কুলাসটিলা দুই রশিদপুর দুই ও পাঁচ এবং সিলেট সাত নম্বর কূপ পুনর্খননের দায়িত্ব দেয় বাপেক্সকে বাপেক্স কুলাসটিলা দুই এর কাজ শেষে শিগগিরই রশিদপুর দুই পুনর্খননের কাজে হাত দিবে রশিদপুরে আমাদের অলরেডি রিগ আপ হয়ে গেছে মানে রিগ বিল্ডিং এর কাজ প্রায় শেষ এখন রিগ কমিশনিং এর কাজ চলতেছে কিছুদিনের মধ্যে আমরা ওয়ার্ক ওভার কাজের যে মেইন কাজটা এটা আমরা শুরু করতে পারবো এদিকে সিলেট গ্যাসফিল্ড কোম্পানি চারশো ষাট বর্গ কিলোমিটার এলাকায় অনুসন্ধান করে নতুন চারটি কূপের সন্ধান পেয়েছে চারশো ষাট কিলোমিটার স্কোয়ার ডাটা এখন অলরেডি হয়ে গেছে সেখান থেকে আমরা নতুন কূপের লোকেশান পাওয়ার যথেষ্ট উজ্জ্বল সম্ভাবনা পেয়েছি ইতিমধ্যেই আমরা চারটা কূপের নতুন লোকেশান পেয়েছি সিলেট গ্যাসফিল্ড কোম্পানি ডিসেম্বরের মধ্যেই দশ কোটি ঘনফুট গ্যাস জাতীয় সঞ্চালন লাইনে সরবরাহ করতে যাচ্ছে ইকরামুল কবির সময় সংবাদ সিলেট এ বিষয়ে আরও তথ্য জানাতে এই মুহূর্তে সিলেট গ্যাসফিল্ডের প্রধান কার্যালয়ে আছেন সহকর্মী ইকরামুল কবির সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে ধন্যবাদ আমি এই মুহূর্তে আছি দেশের সবচাইতে প্রাচীনতম গ্যাস কোম্পানি সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানির প্রধান কার্যালয় যেটি সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার হরিপুরে অবস্থিত এই জায়গায় আমি হচ্ছে আমার সাথে যোগ দিয়েছেন এই কোম্পানির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মিজানুর রহমান যিনি দেশের অন্যতম ভূতত্ত্ববিদ এবং তিনি এই কোম্পানির সাথে দীর্ঘদিন জড়িত আছেন আমি আপনার কাছে প্রথমেই একটু জানতে চাচ্ছি যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত বছর ঘোষণা দিয়েছিলেন যে দু সালের মধ্যে আপনাদেরকে ষোলো কোটি চল্লিশ লাখ ঘনফুট গ্যাস দৈনিক জাতীয় সঞ্চালন দেওয়ার একটা টার্গেট দিয়ে দিয়েছিলেন এবং এই টার্গেটের পরই আপনারা দ্রুত গতিতে একটির পর একটা কূপ খনন পুনঃখনন এবং অনুসন্ধান কাজে লেগে গিয়েছেন আপনাদের এই নির্দেশনাটিকে কি কাজে লাগিয়েছিল আসসালামু আলাইকুম সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজুর রহমান উনিশশো পঁচাত্তর সালের নয়ই আগস্ট বাংলাদেশ যে পাঁচটা গ্যাস ক্ষেত্র ক্রয় করেছিলেন তার মধ্যে দুইটা গ্যাস ক্ষেত্র সিলেট গ্যাস ফিল্ডের আওতায় একটি হচ্ছে কৈলাসতলা গ্যাস ক্ষেত্র এবং অপরটি হচ্ছে রশিদপুর গ্যাস ক্ষেত্র আমরা একটু আনন্দের সাথে জানাতে যাচ্ছি এই পাঁচটা গ্যাস ক্ষেত্রে গত নয়ই আগস্ট দু হাজার তেইশ মাননীয় প্রতিমন্ত্রী জ্বালানী খুশিমত ওনার মাধ্যমে আমরা ওনার অবদানস্বরূপ জাতির পিতার অবদানস্বরূপ স্মৃতিফসলক উন্মোচন করা হয়েছে আমরা আজকে জানাতে যাচ্ছি আমাদের ওনারই সুযোগ্য কন্যা দেশনেত্রী শেখ হাসিনা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গত চোদ্দ নভেম্বর উনি বাংলাদেশে একশো সাতান্নটি প্রকল্প উদ্বোধন করেছেন তার মধ্যে সিলেট গ্যাস ফিল্ডের আওতায় আসে ছয়টি প্রকল্প এবং তার মধ্যে রয়েছে বিশেষ করে কৈলাসতলা গ্যাস ফিল্ডের দুই নম্বর কূপ এবং কৈলাসতলার সাত নম্বর কূপ 
ও সিলেট গ্যাস ফিল্ডের আওতায় সিলেট আট এবং সিলেট নয় কূপ খনন এবং সিলেট দশ কূপ খনন কৈলাসলা কূপ খনন রশিদপুর দুই ওয়ার্কওভার রশিদপুর পা এবং সাথে রশিদপুর পাঁচ ওয়ার্কওভার এগুলো উনি উদ্বোধন করেছেন সাথে আছে বিয়ানী বাজার এক আমরা গর্বের সাথে জানা যাচ্ছি যে আমাদের কৈলাসলা দুই কূপ ওয়ার্কওভার কাজ আমরা অনেকক্ষণ এগিয়ে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আগামী একুশ বা বাইশ তারিখের মধ্যে এই কূপের সাত মিলিয়ন দ্যাট ইজ প্রায় সত্তর লক্ষ ঘনফুট গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সং সংযোগ করার জন্য সার্বিক প্রস্তুতি আমরা প্রায় সম্পন্ন করতে যাচ্ছি এছাড়া আমাদের আরেকটি আনন্দের বিষয় আমরা সিলেট দশ কূপ খনন শুরু করেছিলাম এই কূপ খনন কাজ অলরেডি সম্পন্ন হয়ে গেছে এবং প্রায় শেষ পর্যায়ে আসছি আগামী তিন থেকে চার দিনের মধ্যে এই কূপের যে ডিএসটি অর্থাৎ যে টেস্টিং প্রোগ্রাম শুরু হবে সেখান থেকে এই কূপের কী পরিমাণ গ্যাস আসবে তারা আমি জানতে পারবো আমরা আশা করছি দশ থেকে পনেরো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস আমাদের জাতীয় গ্রিডে সংযোজন হবে আনন্দের বিষয় হচ্ছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের মোতাবেক ছয়শো আঠেরো মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস যারা দুই সালের মধ্যে যে টার্গেট দেওয়া হয়েছিল সিলেট গ্যাসের পক্ষ থেকে আমরা একশো মিলিয়ন নতুন গ্যাস সংযোজনের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছি তার মধ্যে আমাদের কাজগুলো অনেকগুলো এগিয়ে যাচ্ছে ইনশাল্লাহ এই একশো মিলিয়ন নতুন গ্যাস সংযোজন হলে আমার সিলেট গ্যাসের পক্ষ থেকে প্রায় আড়াইশো মিলিয়ন নতুন গ্যাস আমাদের সংযোজন হবে আরও একটি আশার আলো হচ্ছে আমরা এই বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় থ্রি ডি সাসমিং প্রকল্প হাতে নিয়েছি তাতে আমরা সম্প্রতি বিয়ানী বাজারে এই থ্রি ডি সাসমিং কমপ্লিট করেছি যেখান থেকে আমরা চারটা কপির মধ্যে প্রসপেক্টি অনুসারে দুইটা কূপের ভালো লোকেশান আমরা পাওয়া গিয়েছে ইনশাল্লাহ দু হাজার পঁচিশ সালের পরেই সেই কূপে আমরা খনন কাজে আমরা হাত নিব এছাড়া ব্লক থার্টিন এবং ব্লক ফোর্টিনও সেসমিক চলছে যেটা অ্যাকুইজিশন কাজ অলরেডি সম্পন্ন হয়েছে ইনশাল্লাহ আমরা সেই অ্যাকুইজিশন সম্পন্ন করে খুব শীঘ্রই এই দুইটা গ্যাস ক্ষেত্রের জায়গায় আমরা নতুন কূপের সন্ধান আমরা পেয়ে যাব আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে একটি কথা আমার জানতে ইচ্ছা করছে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন দেশের গ্যাস সংকটে একটি ঘোষণা দিলেন সারা বাংলাদেশের ছিচল্লিশটি গ্যাস কূপের খনন এবং পুনঃখনন বা অনুসন্ধানের ব্যাপারে তখন আপনার তরি পদক্ষেপ নিলেন এর আগে বিভিন্ন কোম্পানিগুলো এই কূপগুলো কেন ফেলে রেখেছিল এই বিষয়টা একটু জানার একটু আমার আগ্রহ আছে যদি আপনি বলতেন না পরিকল্পনা আসলে বিভিন্নভাবে চলছে তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশের মতো আমরা এই পরিকল্পনা ইদানি এবং আমাদের মন্ত্রণালয় পেট্রোবাংলা ওনাদের প্রকৃষ্ট নির্দেশনা মোতাবেক এই প্রকল্পগুলো বাস্তব নিয়ে যথেষ্ট উদ্যোগ্য হয়েছে এই এই ব্যাপারে আমার মন্ত্রণালয় এবং পেট্রোবাংলা যথেষ্ট পরিমাণ কোঅপারেশন এবং সার্বক্ষণিক মনিটরিং কাজ করে যাচ্ছে যে কারণে আমরা প্রকল্পগুলো এগিয়ে যাচ্ছি এবং ইনশাল্লাহ যে ছশো আঠেরো মিলিয়ন যে টার্গেট দেওয়া হয়েছে সেটা বাস্তবভাবে আমরা মানে যথেষ্ট দৃঢ় হয়ে প্রত্যাহ্যক্ত করছি এই যে নতুন নতুন কূপ খনন পুনঃখনন এবং আপনারা চারশো ষাট বর্গ কিলোমিটার এলাকার যে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন এতে তো বিশাল একটি বাজেটের প্রয়োজন পড়ে সেই বাজেটগুলো দেওয়ার ব্যাপারে পাওয়ার ব্যাপারে আপনারা কোনো সমস্যা হচ্ছে কিনা না ইনশাল্লাহ কোনো আমাদের প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এবং বাজেট নেওয়ার ক্ষেত্রে পেট্রোবাংলা এবং মিনিস্ট্রি আমাদের সার্বিক ভাবে সহযোগিতা করছেন এছাড়া সিলেট গ্যাসের পক্ষ থেকে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী আমরা সেলফ সেলফ ফাইন্যান্সও আমরা কিছু প্রজেক্ট পালন করছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাদের গত চোদ্দ তারিখে আমাদের আর একটা বিশেষ প্রকল্প নতুন করেছেন সেটা রশিদপুরে সেয়ারু প্লান্ট যে প্লান্টের মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন এখন প্রায় একুশশো ব্যারেল অক্টেন এবং ষোলোশো ব্যারেল পেট্রোল এবং প্রায় পাঁচশো ব্যারেল ডিজেল এবং কেরোসিন আমরা উৎপাদন করছি যা আমরা জাতীয় চাহিদার পেট্রোল প্রায় আঠেরো পার্সেন্ট সতেরো পার্সেন্ট এবং অক্টেন আঠেরো পার্সেন্ট আমরা পূরণ করার চেষ্টা করছি আরেকটা কথা আপনাদের যে এই ষোলো কোটি চল্লিশ লাখ ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনের যে টার্গেট এই টার্গেটের মধ্যে টোটাল কত ব্যারেল আপনার কন্ডেন্সেট পাওয়া যাবে থ্যাংক ইউ আমরা বর্তমানে সিলেট গ্যাস ফিল্ডের পক্ষ থেকে প্রায় প্রতিদিন সাড়ে ছয়শো ব্যারেল আমরা কন্ডেন্সেট উৎপাদন করছি পাশাপাশি আমরা এই এখনকে যে উৎপাদন প্রতিদিন নাইনটি থ্রি ব্যারেল নাইনটি থ্রি মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস এই উৎপাদন যখন আড়াইশো ব্যারেলে যাবে তখন আমার কন্ডেন্সেটের পরিমাণ প্রায় এগারোশো থেকে বারোশো ব্যারেল পার পার ডে আমাদের হবে অর্থাৎ এখন যেটা হচ্ছে তার ডাবল পরিমাণ উৎপাদনে আমরা সক্ষম হবো ইনশাল্লাহ আমরা জানি যে নতুন চারটি কূপের বাপেক্সে তারা খনন কাজ হাত দিয়েছে এবং দুইটি অলরেডি প্রায় শেষ হয়ে যাচ্ছে একটি হচ্ছে গিয়ে কৈলাসটিলা দুই এবং এর আগেও আরেকটা হয়েছে আর দুটো বোধে রশিদপুর দুইয়ে এবং রশিদপুরে আরেকটা খনন কাজ বোধহয় শীঘ্রই শুরু হবে সেই দুটা ব্যাপারে যদি বলতেন নতুন দুটা কূপের ব্যাপারে হ্যাঁ থ্যাংক ইউ আমরা বাপেক্সের
এবং রশিদপুর পাঁচ এই দুটা খুব খননের কাজ খুব শিগগির শুরু আগামী মাসেই এই রশিদপুর দুইয়ের কাজ শুরু হবে সেখান থেকে প্রায় পনেরো মিলিয়ন এবং রশিদপুর পাঁচ সেখান থেকে প্রায় সাত মিলিয়ন এই দুইটা মিলিয়ে বাইশ মিলিয়ন টার্গেট আমাদের আছে এছাড়া আমাদের আরেকটা আশার আলো হচ্ছে বাপেক্সের মাধ্যমে আমরা কৈলাসটিলা আট খনন কার প্রকল্পনা আগামী ডিসেম্বর ইনস্টল শুরু হবে যেখান থেকে আমরা একুশ মিলিয়নের টার্গেট আমাদের আছে আর রশিদপুর নয়ের পাইপলাইনটা আমরা কনস্ট্রাকশন করছি যেটা সম্পন্ন হলে আগামী তিন মাসের মধ্যে সেখান থেকে দশ মিলিয়ন ঘন আসার সুযোগ থাকছে অর্থাৎ সব সব কিছু মিলে এই গ্যাসগুলো উত্তোলনের ফলে দেশের যে সংকট চলছে গ্যাসের সংকট কতটুকু মিটবে বলে আপনি মনে করছেন আসলে আমাদের যে ছয়শো আঠেরো মিলিয়ন টার্গেট নেওয়া হয়েছে এইটা আমরা যে অ্যাচিভ করতে পারি তাহলে একটা বড় অংশ আমাদের কিন্তু এটা আশা করি আমরা এই কাভারেজটা আমাদের হয়ে যাবে ছয়শো আঠেরো মিলিয়ন এটা আমরা টার্গেট অ্যাচিভ করার জন্য বাংলাদেশ গ্যাস মিল বা পেক্স এবং সিল্ট গ্যাসের সম্মিলিতভাবে প্রচেষ্টা করছে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ এতে করে এলএনজি আমদানিতে বিপুল অঙ্কের যে বৈদেশিক মুদ্রা চলে যাচ্ছে বাংলাদেশে সেটা শাস্ত্র হবে কি না অবশ্যই এলএনজি তো আমাদের হচ্ছে যে আমাদের দেশীয় উৎপাদন যেটা আছে সেটা মিট আপ করতে না পারে আমাদের দেশের এই গ্যাসের চাহিদাটা পূরণ করতে হবে সরকার যথেষ্ট যথার্থভাবে এলএনজি প্রকল্প হাতে নিয়েছেন এবং সেটা আমাদের পাশাপাশি দরকার তো ওনাদের থেকে এই মেসেজটা আছে যে এলএনজির পাশাপাশি দেশীয় উৎপাদন যেন বৃদ্ধি করতে পারি সেই প্রচেষ্টা যেন আমরা অব্যাহত রাখতে পারি ধন্যবাদ আপনাকে শুনছিলেন আমরা পুরোপুরি গ্যাস সেক্টর নিয়ে বিশাল একটি কথা আমরা শুনলাম এবং বিশেষ করে সব আমরা ইতিবাচক কথাগুলো শুনলাম বিশেষ করে সিলেট আমরা যদি বলে থাকি বা বলা হয়ে থাকে পুরো সিলেটটা গ্যাসের উপর ভাসছে বিশেষ করে বিয়ানীবাজার গোলাপগঞ্জ এই সমস্ত এলাকা পুরো গ্যাসের উপর ভাসছে এবং বাংলাদেশের একেবারে প্রাচীনতম এই প্রতিষ্ঠান সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে যে দ্রুত গতিতে নতুন নতুন গ্যাস ফিল্ডগুলো আবিষ্কার করা হচ্ছে এবং যেই চব্বিশটি গ্যাস ফিল্ডে টার্গেট দিয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই টার্গেট পূরণে তারা এক বছর আগেই সচেষ্ট রয়েছে মোটামুটি এ ছিল সিলেট গ্যাস ফিল্ড কোম্পানির প্রধান কার্যালয় থেকে গ্যাস উত্তোলনে যে অগ্রগতি তার সবশেষ খবর মৃত্যুর অভিযোগে গাইনি চিকিৎসককে গ্রেফতারের প্রতিবাদে জেলার সব প্রাইভেট ক্লিনিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট চলছে সকাল থেকে কাজে যোগ দেননি কোনো চিকিৎসক এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগীরা রাশেদ আহমদ খানের তথ্য ও শাওন গোপের ছবি নিয়ে রিপোর্ট হবিগঞ্জে ভুল চিকিৎসায় রোগী মৃত্যুর অভিযোগে গাইনি চিকিৎসককে গ্রেফতারের প্রতিবাদে জেলার সব প্রাইভেট ক্লিনিকে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট চলছে এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগীরা শনিবার থেকে চলছে চিকিৎসকদের অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘট তাদের সঙ্গে একাত্মতা জানিয়েছেন ক্লিনিক মালিকরা শহরে ত্রিশটির বেশি ক্লিনিক বন্ধ থাকায় চিকিৎসা নিতে গিয়ে ফিরে যাচ্ছেন শত শত রোগী গাইনি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এস কে ঘোষের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এ ধর্মঘট চলবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন চিকিৎসকরা স্যারের এই মিটা মাংলায় থেকে মুক্তির দাবিতে আমাদের এই যৌক্তিক আন্দোলন স্যারের মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত আমরা এই আন্দোলন চালিয়ে যাব গত নয় সেপ্টেম্বর হবিগঞ্জে জাপান বাংলাদেশ হাসপাতালে রহিমা খাতুন নামে এক নারীর জরায়ু টিউমার অপারেশন করেন গাইনি বিশেষজ্ঞ ডক্টর এস কে ঘোষ পরে পনেরো অক্টোবর মারা যান ওই নারী এই ঘটনায় চব্বিশ অক্টোবর জেলা আদালতে মামলা করে পরিবার এরপর অভিযুক্ত চিকিৎসকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেন আদালত সাত নভেম্বর উচ্চ আদালতে হাজির হয়ে আগাম জামিন আবেদন করেন চিকিৎসক এস কে ঘোষ শুনানি শেষে তার জামিন আবেদন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন বিচারক সময় সংবাদ হবিগঞ্জ এ বিষয়ে আরও তথ্য জানাতে এই মুহূর্তে হবিগঞ্জের শায়েস্তা নগর এলাকায় আছেন সহকর্মী রাশেদ আহমদ খান সরাসরি যাচ্ছে তার কাছে হবিগঞ্জে চলছে অনির্দিষ্টকালের ক্লিনিক এবং চিকিৎসকদের ধর্মঘট গতকাল শনিবার থেকে চিকিৎসকরা এই ধর্মঘট ডেকেছেন তাদের তাদের দাবি যে তা তাদের গাইনি বিশেষজ্ঞ এস কে ঘোষ নামে একজন ডাক্তার যিনি একটি অপারেশন করেছিলেন এবং এই অপারেশনে একজন রুগী মারা যায় এবং রুগী মারা যাওয়ার পর তার বিরুদ্ধে একটি মামলা হয় এবং এই মামলায় এস কে ঘোষ বর্তমানে জেলে রয়েছেন তো যারা আন্দোলনরত চিকিৎসক আছেন তাদের দাবি যে এস কে ঘোষ যে অপারেশনটা 
করেছেন একটি জরায়ুর অপারেশন এবং এই অপারেশন করার পর যে রোগীকে অপারেশন করা হয়েছিল তার জরায়ুতে ক্যান্সারের জীবাণু ছিল এবং এই জীবাণু পরবর্তীতে অপারেশনের পরবর্তীতে এই জীবাণু ছড়িয়ে পড়লে এক সময় এক মাস পর তার মৃত্যু ঘটে তো যারা আন্দোলনরত চিকিৎসক রয়েছেন তাদের দাবি যে এস কে ঘোষ এখানে যে চিকিৎসা তারা তিনি করেছেন তিনি তার সঠিকভাবে চিকিৎসা করেছেন কিন্তু পরিকল্পিতভাবে তাকে একটি পক্ষ তার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করেছে এবং মিথ্যা মামলায় তিনি বর্তমানে জেল হাজতে রয়েছেন তো তাদের দাবি যে এই ডাক্তারের মুক্তি হওয়ার আগ পর্যন্ত তারা অনির্দিষ্টকালের এই ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন তো আমরা কথা বলেছিলাম যারা রোগীর অভিভাবক আছে যারা মামলা করেছেন তাদের সাথে বহুলা গ্রামের রহিমা বেগম নামে একজন রুগী এই রুগী মারা গিয়েছিলেন এবং তার ভাই পরবর্তীতে মামলা করেছিল গত নয় সেপ্টেম্বর এই অপারেশনটা হয়েছিল এবং অপারেশনের পর রুগীটি এক মাস পর রুগীটি মারা যায় এবং মারা যাওয়ার পর তার ভাই বাদী হয়ে ডাক্তার সহ ক্লিনিক মালিক সহ তিনজনের বিরুদ্ধে মামলা করেন তো আমরা যারা মামলা করেছেন তাদের বক্তব্য আমরা নিয়েছিলাম তারা জানিয়েছেন যে ডাক্তার এস কে ঘোষ যে জরায়ুর অপারেশন করার কথা তিনি জরায়ু অপারেশন করতে গিয়ে একটি কিডনিও কেটে ফেলেছেন এবং যার কারণে রক্তক্ষরণ হওয়ার পর রুগীটি মারা যায় তবে ডাক্তারদের যে অভিযোগ যে তারা সঠিকভাবে তারা করছেন এবং এক্স এস কে ঘোষ একজন মানবিক ডাক্তার তারা দাবি করেছেন তিনি রাত বিরাতে যে কোনো সিরিয়াস রুগীর ক্ষেত্রে তিনি অপারেশন করেন এবং তিনি তারা জানিয়েছেন যে এস কে ঘোষকে যেভাবে ফাঁসানো হয়েছে এভাবে যদি ফাঁসানো হয় তবে কোনো ডাক্তারই কোনো অপারেশনের ঝুঁকি নেবে না তো আমরা যে কথা বলেছিলাম সকাল থেকে আমরা ছিলাম বিভিন্ন প্রাইভেট ক্লিনিকে আমরা দেখেছি যে রুগীদের যে অবর্ণনীয় দুর্ভোগ বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন উপজেলা থেকে রুগী রুগীরা রুগীরা এসেছে এবং এই রুগীরা কোনো চিকিৎসা না পেয়ে তারা ফিরে যেতে হয়েছে এবং আমরা সকালে সকাল থেকে ছিলাম হবিগঞ্জের স্বাস্থ্যগঞ্জ এলাকা এখানে সূর্যমুখী ক্লিনিক তারপর মন হাসপাতাল সহ বিভিন্ন হাসপাতালে রুগীরা এসেছে এবং শিশু বৃদ্ধ সহ বিভিন্ন রুগীদের নিয়ে এসেছে রুগীদের কোনো রকমের সেবা তারা দিতে পারেননি তারা ফিরিয়ে দিয়েছেন তবে একটি আশার কথা হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল এই যে যেসব রুগী এখান থেকে ফিরত যাচ্ছে এই সদর হাসপাতাল এই চিকিৎসাগুলো তাদের দিচ্ছেন সদর হাসপাতালের চিকিৎসক আশিকুর মুহিদ খান আমাকে জানিয়েছেন যে এই যে ডাক্তারদের ধর্মঘটের ধর্মঘটের পরে ফলে যে প্রাইভেট ক্লিনিকের যে রুগীরা তাদের এখানে ভিড় জমাচ্ছেন তারা গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত গভীর রাত পর্যন্ত তারা এই ক্লিনিকগুলা ক্লিনিকের যে রুগীরা ছিলেন এই রুগীদের তারা অপারেশন করেছেন এবং তারা চেষ্টা করছেন তাদের সাধ্য মতো সব ধরনের সেবা দেওয়ার তারা জানিয়েছেন যে হবিগঞ্জ সদর হাসপাতাল সরকারি হাসপাতালে সকল ধরনের সেবা চালু আছে এবং প্রাইভেট যে ক্লিনিকগুলা আছে ক্লিনিকগুলো সকল রুগীকে তারা সেবা দিচ্ছেন তবে যে প্রাইভেট ক্লিনিকগুলো যে মালিকরা তারা জানিয়েছেন যে ডাক্তারদের সাথে তারা সহমর্মিতা সহমর্মিতা প্রদান করেছেন এবং তারা এই তাদের সুরাহা এই আন্দোলন সুরাহা না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধর্মঘট চলবে তো এই ছিল আজকে চিকিৎসকদের ধর্মঘটের সর্বশেষ আমরা সরাসরি যুক্তি ছিলাম হবিগঞ্জের শাস্তানগরে তেত্রিশটি ওয়ার্ড নিয়ে গঠিত ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় পাবলিক টয়লেট নেই বললেই চলে এমনকি নগরের বিপণী বিতানগুলোতেও নেই এতে কেনাকাটা সহ গুরুত্বপূর্ণ কাজে দীর্ঘ সময় নগরীতে অবস্থান করা মানুষদের পড়তে হয় চরম ভোগান্তিতে তবে সদিচ্ছা থাকলেও জায়গার অভাবে পাবলিক টয়লেট স্থাপন সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান নগরপিতা সাদিকুর রহমানের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন হোসেন আলী কয়েক কিলোমিটার পথ পেরিয়ে ডিজিটাল জন্ম নিবন্ধনের কাজে নগরীর দুর্গাবাড়ি এলাকায় আসেন ষাটর্ধ এই নারী দীর্ঘ সময় একটি কম্পিউটারের দোকানে বসে নিবন্ধনের কাজ করান তিনি তবে আশপাশে কোনো পাবলিক টয়লেট না থাকায় কয়েক ঘন্টা সময় অস্বস্তিতে পার করতে হয় তাকে অনেক সময় অনেক কেনাকাটা দিয়ে সময় হয়ে যায় অনেক সময় লাগে করতে তখন তো বাথরুমের প্রয়োজন পড়ে কিন্তু এরকম তো কোনো সেবা নেওয়া নাই আমাদের ব্যবস্থা নাই প্রতিদিন বিভিন্ন কাজে দূর দূরান্ত থেকে ময়মনসিংহ শহরে আসেন কয়েক হাজার মানুষ বিপণী বিতানগুলোতে দীর্ঘ সময় কেনাকাটা করতে আসা নাগরিকদের জন্য শপিং কমপ্লেক্সেও নেই টয়লেটের ব্যবস্থা কোন কোন ভবনে স্টাফদের জন্য ব্যবস্থা থাকলেও তা ব্যবহারের অনুপযোগী পাবলিক টয়লেট না থাকায় বেশি ভোগান্তির শিকার হন নারীরা বের হই অনেক সময় অনেকক্ষণ রাস্তাঘাটে থাকতে হয় আমরা যেহেতু স্টুডেন্ট সেই জন্য পাবলিক টয়লেটের দরকার রামগঞ্জ থেকে আসে সবাই মার্কেট করতে আসে টয়লেটের ব্যাপার দরকার হয় কারো বাসায় যেতে হয় বা কেউ আবার ঢুকতেও যায় না মেয়েদের জন্য পুরুষের জন্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য সর্বস্তরের মানুষের জন্য এটা একটা বিশাল প্রবলেম 
অতএব এই মুহূর্তে এটা সলভ করা উচিত নাগরিক দুর্ভোগের কথা বিবেচনা করে দ্রুত পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট স্থাপনের দাবি নাগরিক আন্দোলনের মাত্র 8টা পাবলিক টয়লেটের মাধ্যমে এই শহর বা এই সিটি কর্পোরেশনকে মানে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না বলার পরেও পর্যাপ্ত পাবলিক টয়লেট হচ্ছে না পর্যাপ্ত খালি জায়গা না থাকায় দ্রুত এর সমাধান সম্ভব নয় বলে জানায় নগর কর্তৃপক্ষ টাইগার সংকট এটি একটি আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জিং বিষয় তো আমরা সবকিছু মিলিয়ে আমরা চেষ্টা করব যাতে করে ভবিষ্যতে আরো জনমানসিক ব্যাপক সুবিধা হয় সেই বিষয়টি আমরা নিশ্চিত করার জন্য 2018 সালে ময়মনসিংহ সিটি কর্পোরেশনের যাত্রা শুরুর পর থেকে বিভিন্ন রাস্তা ড্রেন নির্মাণ করা হলেও জায়গার অভাবে পাবলিক টয়লেট নির্মিত হয়েছে মাত্র তিনটি সাদিকুর রহমান সময় সংবাদ ময়মনসিংহ এর দেওয়ানগঞ্জ পৌরসভায় মামলা জটিলতার জন্য ইজারা প্রক্রিয়া বন্ধ থাকার সুযোগে কালিকাপুর জলমহালে মেয়র কাউন্সিলর ও দলীয় নেতাকর্মীরা মিলে চাষ করছেন মাছ এতে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রকৃত মৎস্যজীবীরা ইতিমধ্যে পেশা বদল করেছেন অনেকেই তবে জেলা প্রশাসন বলছে তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে জামালপুর থেকে জাহাঙ্গীর আলমের তথ্য ও আবুল কালাম আজাদের ছবি নিয়ে রিপোর্ট জামালপুরের দেওয়ানগঞ্জ শহরে চৌত্রিশ একরের কালিকাপুর জলমহাল উচ্চ আদালতে মামলা চলমান থাকায় দীর্ঘ এক দশকের বেশি সময় ধরে বন্ধ রয়েছে ইজারা প্রক্রিয়া জেলেরা জানান বর্তমান মেয়র ষাট জন অংশীদার নিয়ে মাছ চাষ করছেন তাদের মধ্যে প্রকৃত মৎস্যজীবী মাত্র দশ জন প্রত্যেক অংশীদারকে দিতে হয়েছে চল্লিশ হাজার টাকা অভিযোগ রয়েছে অন্যান্য মৎস্যজীবীরা অংশীদারের জন্য টাকা দিতে চাইলেও নেওয়া হয়নি এমন পরিস্থিতিতে জীবিকার তাগিদে ইতিমধ্যে পেশা বদল করেছে স্থানীয় অনেক জেলে এম বি সাহেব ভাগ দেওয়া লাগবো পড়াশোনা ভাগ দেওয়া লাগবো দলের নেতারা আছে থানার দেওয়া লাগবো जलमहलमे <laughs> সহকারী কমিশনের ভূমিকে তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য বলেছি আমরা তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার সাপেক্ষে আইনানুক ব্যবস্থা গ্রহণ করব দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় নিবন্ধিত মৎস্যজীবী আছেন চার হাজার ছশো আটত্রিশ জন শহরের আধুনিক সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন চান্দেরগাঁও গ্রামের দরিদ্র ভূমিহীন মৎস্যজীবীরা আদর্শ গ্রাম হিসেবে গড়ে তোলার কাজ শেষ পর্যায়ে এখন চলছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ নারী পুরুষ সবাই মিলে ঝাড়ু দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করছেন আঙিনা খেলার মাঠে কয়েক বছর আগে যেখানে ছিল ডোবা মাটি ভরাট করার পর সেখানকার চিত্র এখন ভিন্ন সুনামগঞ্জের চান্দের গাঁও গ্রামকে গড়ে তোলা হয়েছে মডেল ভিলেজ হিসেবে প্রকল্পের কাজ শেষে এখন চলছে হস্তান্তরের প্রস্তুতি খরচার হাওড় ও সোনাবিল নদীর তীরে বিষমভরপুর উপজেলার চান্দারগাঁও গ্রাম কয়েক বছর আগেও যেখানে ছিল শুধু কুড়ে ঘর এখন গ্রামটিতে নির্মাণ করা হয়েছে পার্ক ওয়াচ টাওয়ার কমিউনিটি সেন্টার আইটি সেন্টার সহ আধুনিক সব নাগরিক সুযোগ সুবিধা এক সময়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামে রাতের বেলায় আলো দিচ্ছে স্ট্রিট লাইট পঞ্চাশটি পরিবার পেয়েছে মুজিব পল্লীর ঘর আর সব মিলিয়ে একশোটি পরিবারের ছয়শো মানুষ বাস করছেন এই আদর্শ গ্রামে অনেক গর্তে ছিল এই জায়গাটা কাঁথা ছিল অনেক আমরা চলতে ফিরতে অনেক বেসা বেলা ছিল মানে আমরা সরকার মাটি হালাইছে অনেক সুবিধা হয়েছে আগে থেকে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে এখন प्रकल्प परिचालक हावर अंचल अवकाठमो और जीवन मान उन्नयन प्रधानमंत्री शेख हासार निर्देशना अनुजाई गढ़े तोला ग्राम मूल नीति ग्राम शहर उन्नति के बेस कर जिडी क्ष कर प्रेक्षापटे ग्राम चांदर ग्राम टी एक बस कर छो लोकर मत से ग्राम टी शहर পরিচিতি পেয়েছে দার্জিলিং টিলা নামে নৈসর্গিক সৌন্দর্য উপভোগে পর্যটকরা ছুটে যাচ্ছেন মৌলভী বাজারের শ্রীমঙ্গলের এম আর খান চা বাগানে 
ছোট বড় পাহাড়ের নান্দনিক ভাঁজে ভাঁজে সারি সারি চা গাছ দেখে যেন মনে হয় সবুজের কার্পেট মোড়ানো গালিচা পাহাড় টিলা আর নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অপরূপ লীলাভূমি মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের প্রতিটি চা বাগানে রয়েছে আলাদা বৈশিষ্ট্য তেমনি এমার খান বাগানটি অনেকটা ভারতের দার্জিলিং এর চা বাগানের আদলে গড়ে তোলা এ কারণে বাগানটি পরিচিত দার্জিলিং টিলা নামে স্থানীয় দর্শনার্থীদের পাশাপাশি দূর দূরান্তের পর্যটকরাও অবসর পেলেই ছুটে আসেন দার্জিলিং টিলা দেখতে শান্ত সুনিবিড় নির্জনতার পরিবেশ আর পাখির কুজনে মুগ্ধ হন ভ্রমণ পিপাসুরা এমার খান এই চায়ের ফ্যাক্টরিতে আসলাম এটা আরও বেশি ভালো লাগলো অভূতপূর্ব জায়গাটা বেশ গুছানো এবং অনেকটা দার্জিলিং বলে বাংলাদেশে দার্জিলিং ফ্লেভারটা অনেকটা ওরকমই এই জায়গাটা মনে হলো দার্জিলিং এর পুরো ফটোকপি মানে যেখানে যেই लोकजन आस दार्जिलिंग এবার জেনে নেব সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের গত সপ্তাহের আলোচিত ঘটনা সাত নভেম্বর ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে মৌলভীবাজার সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী রেজাউল করিম নাইমকে মারধর করে দুর্বৃত্তরা নয় নভেম্বর সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয় তেরো নভেম্বর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে কলেজ ক্যাম্পাসে মানববন্ধন করেন শিক্ষার্থীরা তেরো নভেম্বর নানা আয়োজনে নেত্রকোনায় পালিত হয় নন্দিত কথা সাহিত্যিক হুমায়ুন আহমেদের পঁচাত্তরতম জন্মদিন এ উপলক্ষে শহরে হিমু পাঠক আড্ডা নামের একটি সংগঠন আনন্দ শোভাযাত্রা বের করে শোভাযাত্রাটি সাতপাই থেকে মোক্তারপাড়া মাঠের মুক্ত মঞ্চে এসে শেষ হয় পরে সন্ধ্যায় সেখানে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চোদ্দ নভেম্বর ময়মনসিংহের চরকালিবাড়ি এলাকার একটি দোকানে বেলুন ফোলাতে গিয়ে গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয় এ সময় শিশু সহ বারো জন দগ্ধ হন পরে স্থানীয়রা উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন ঘটনাটি তদন্ত করছে কোতোয়ালি থানা পুলিশ তবে এখনও কোনো মামলা হয়নি এ ছিল বিভাগীয় সময় আগামীকাল থাকব বরিশাল বিভাগের আয়োজন নিয়ে এরপর আন্তর্জাতিক সময়ের সঙ্গে থাকবেন মার্জিয়া শ্রেয়া ধন্যবাদ ইমা আন্তর্জাতিক সময় নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গেই থাকুন সময়ের